మీ అందరికి నమస్కారం చూడండి ఈరోజు రసాయనిక బంధము అణు నిర్మాణాలు అంటే కెమికల్ బాండ్ అండ్ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి మనం నేర్చుకోబోతున్నాము అయితే రసాయనిక బంధము అంటే ఏంటి రసాయనిక బంధంలో ఏ ఏ రకాలు ఉన్నావి తర్వాత వీటిలో వచ్చే ఇంకా వివిధ రకాలైనటువంటి అంశాలలో ముఖ్యంగా వెస్పర్ థియరీ సంకరకరణ సిద్ధాంతము అంటే హైబ్రిడైజేషన్ థియరీ వాటితో పాటుగా అణు నిర్మాణాలు వాటి బంధ కోణాలకు సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలను కూడా మనం చూడబోతున్నాము డే ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా కెమికల్ బాండ్ ఒక యూనిట్ పెద్ద యూనిట్ అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ మూడు నుంచి నాలుగు ప్రశ్నల దాకా గత ప్రీవియస్ టిఆర్టి ఎగ్జామినేషన్ పేపర్లో గమనించినట్లయితే కొన్ని సందర్భాల్లో మూడు కొన్ని సందర్భాల్లో నాలుగు ప్రశ్నలు ఇస్తున్నారు కాబట్టి వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్గా పీరియాడి టేబుల్ మాదిరిగానే అదే మాదిరిగా రసాయనిక బంధం కూడా మోస్ట్ యూనిట్ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్గా మనము తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది కాబట్టి ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ గమనిద్దాము రసాయనిక బంధము అంటే అసలు బంధము అంటే బంధించేదాన్ని బంధము అంటారండి ఏదైనా రెండింటిని బంధించేదాన్ని బంధము అంటారు ప్రేమ బంధము ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్యన ఉండేది ఇక్కడ రసాయనిక బంధము రెండు పరమాణువుల మధ్యన ఉండబడే ఆకర్షణ బలము అంటే రెండు పరమాణువుల మధ్యన ఉండబడే ఆకర్షణ బలాలనే ఒక రసాయనిక బంధము అంటారండి ఈ రసాయనిక బంధం గురించి మనం నేర్చుకోబోతున్నాము ఉదాహరణకు హెచ్ టూ అనే అణువును కనుక తీసుకున్నట్లయితే హెచ్ డ్యాష్ హెచ్ రెండు హైడ్రోజన్ పరమాణువుల మధ్యన కొన్ని ఆకర్షణ బలాలు పనిచేస్తున్నాయి ఆ ఆకర్షణ బలాలనే రసాయనిక బంధము అంటారు అయితే కన్వీనియన్స్ కోసము రసాయనిక బంధాన్ని చాలా రకాలుగా విభజన చేయటం జరిగింది అందులో మొదటి భాగంగా నెంబర్ వన్ చూడండి అయానిక బంధము సమయోజనీయ బంధము సమన్వయ సమయోజనీయ బంధము హైడ్రోజన్ బంధము లోహ బంధము ఈ ఐదు రకాలుగా విభజన చేసుకొని మనము చదివినట్లయితే సులభంగా రసాయనిక బంధాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది డియర్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి మొట్టమొదటిసారిగా పదార్థాన్ని గురించి కనుక తీసుకున్నట్లయితే ప్రతి పదార్థం అణువులతో లేదా పరమాణువులతో నిర్మితమై ఉంటుంది అన్నటువంటి విషయం మీకు తెలుసు పదార్థము అణువులతో నిర్మించబడి ఉంటుంది పరమాణువులు సంయోగము చెంది అణువులను ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాయి పరమాణువులు సంయోగం చెందుతూ ఉంటాయి ఎందుకు సంయోగం చెందాలా అనేది ఆలోచన చేయండి పదార్థము పరమాణువుల రూపంలో సాధారణంగా లభ్యమవ్వదు ఏదైనా పదార్థాన్ని కనుక తీసుకుంటే విడిగా పరమాణువుల రూపంలో ఉండదు కారణం ఏంటంటే పరమాణువులు అత్యధిక చర్యాశీలతను అత్యధిక శక్తిని కలిగి ఉంటాయి అత్యధిక శక్తి ఉంటే వాటి యొక్క స్థిరత్వం తక్కువగా ఉంటుందండి స్థిరత్వానికి శక్తికి మధ్యన విలోమ అనుపాత సంబంధం ఉంటుంది ఒకటి పెరిగితే రెండవది తగ్గుతూ ఉంటుంది అంటే పరమాణువులకు శక్తి ఎక్కువ కాబట్టి వాటి స్థిరత్వం తక్కువ స్థిరత్వం తక్కువ కలిగినటువంటి పరమాణువులు రసాయనిక బంధాలలో పాల్గొని అణువులుగా మారి శక్తిని తక్కువ చేసుకొని ఎక్కువ స్థిరత్వం కలిగిన అణువులుగా మారుతావి చూడండి సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి శక్తికి స్థిరత్వానికి మధ్యన సంబంధము విలో మానుపాత సంబంధము అన్నటువంటి విషయాన్ని మీరు గమనించండి పదార్థము పరమాణువుల రూపంలో సాధారణంగా లభ్యమవుతూ తర్వాత కానీ ఉత్కృష్ట వాయువులు మాత్రము ఉత్కృష్ట వాయువులు లేదా జడ వాయువులు వీటిని స్థిరమైన వాయువులు అంటారు ఇవి మాత్రమే పరమాణువుల రూపంలో లభ్యమవుతుంటాయి సాధారణంగా ఆవర్తన పట్టికలో ఉత్కృష్ట వాయువులు మాత్రం పరమాణువుల రూపంలో ఎక్కువ స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి ఉదాహరణకు ఉత్కృష్ట వాయువులను తీసుకొని చూడండి హీలియం నియాన్ ఆర్గాన్ క్రిప్టాన్ జీనాన్ రేడాన్ ఈ మూలకాలను ఉత్కృష్ట వాయువులు అంటాము ఈ ఉత్కృష్ట వాయువులనే జడ వాయువులు లేదా స్థిరమైన వాయువులు అంటారు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనము గతంలో చూడటం జరిగింది అయితే ఇవి హీలియం డూప్లెట్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ వన్ ఎస్ టూను కలిగి ఉండి స్టెబిలిటీని లేదా ఎక్కువ స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది నియాన్ పరమాణు సంఖ్య పద పది కాబట్టి దాంట్లో పది ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నప్పుడు దాని వేలెన్సీ స్థాయి లోపల ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా అత్యధిక స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటున్నది అదేవిధంగా పరమాణువుల రూపంలో స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు వాటికి చర్యలలో పాల్గొనటువంటి అవసరం లేకుండా పోయింది 
వంటి చర్యలలో పాల్గొనవలసినటువంటి అవసరం లేకుండా పోయింది అందువల్లనే ఉత్కృష్ట వాయువులు లేదా జడ వాయువులు సాధారణ పరిస్థితులలో పరమాణువుల రూపంలోనే అత్యధిక స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి రసాయనిక బంధంలో పాల్గొనవలసిన అవసరం లేదు హైడ్రోజన్ కానివ్వండి ఆక్సిజన్ కానివ్వండి నైట్రోజన్ కానివ్వండి క్లోరిన్ కానివ్వండి బ్రోమిన్ కానివ్వండి ఇలాంటివి తీసుకోండి హైడ్రోజన్ హెచ్ టూ ఆక్సిజన్ ఓ టూ నైట్రోజన్ ఎన్ టూ క్లోరిన్ సిఎల్ టూ ఇలా బ్రోమిన్ బిఆర్ టూ రూపంలో అనురూపం లోపల స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి అది హైడ్రోజన్ హెచ్ రూపంలో ఉండటం కంటే హెచ్ టూ రూపంలో ఉంటుంది కారణం అధిక స్థిరత్వం పొందడం కోసం అది చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్న ఫలితమే ఆ ఏర్పడే దాన్ని రసాయనిక బంధంగా మనం భావించవచ్చు డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇంకొక విషయాన్ని గమనించండి ఈ రసాయనిక బంధం లోపల అత్యధిక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్లో ఉత్కృష్ట వాయువులలో మాత్రమే పరమాణువులు స్వేచ్ఛాస్థితి లోపల ఉంటాయి గమనించండి జడ వాయువులలో మాత్రమే పరమాణువులు స్వేచ్ఛాస్థితిలో విడిగా లభించటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక రెండు పరమాణువులు మాత్రమే కలిగినటువంటి అణువులను ద్విపరమాణుక అణువులు అని మూడు పరమాణువులను కలిగి ఉన్నట్లయితే త్రీ పరమాణుక అణువులు అని నాలుగు పరమాణువులను కలిగి ఉన్నట్లయితే చతురు పరమాణుక అణువులు అని అంటారు ద్విపరమాణుక అణువులకు ఉదాహరణ మీ అందరికీ తెలుసు హెచ్ టూ ఓ టూ ఎన్ టూ సిఎల్ టూ అలాగనే హాలోజన్ సిఎక్స్ టూ బిఆర్ టూ ఐ టూ మొదలైనటువంటి వాటన్నిటిని తీసుకోవచ్చు అని నిరంతరం వాటి గురించి మనము చదువుతూనే ఉన్నాము ఆ రెండు పరమాణువుల మధ్యన సమయోజనీయ బంధాలు ఉంటాయి అనే విషయాన్ని మనం నేర్చుకోబోతున్నాము తర్వాత ద్విపరమాణుక అణువులకు ఉదాహరణ నైట్రోజన్ అణువు ఎన్ టూ హైడ్రోజన్ అణువు నెక్స్ట్ హెచ్ టూ ఆక్సిజన్ అణువు అయితే ఓ టూతో చూపిస్తాము మూడు పరమాణువులు కలిగినటువంటి అణువులకు ఉదాహరణ కార్బన్ డయాక్సైడ్ బొగ్గు పులుసు వాయువు ఆమ్ల స్వభావాన్ని కలిగి ఉండేది ఓజోన్ ఓ త్రీ రక్షణ పొర లోపల ఉండేది భూమి చుట్టూ రక్షణ పొర లోపల ఉండేది ఓజోన్ లేయర్లో ఓ త్రీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ ఎన్ఓ టూ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ ఎన్ఓ టూ అంటే నేను నీటి ఆవిరికి సంబంధించినటువంటి ఫార్ములా కూడా హెచ్ టూగా మనం తీసుకోవచ్చు దీంట్లో మూడేసి పరమాణువులు ఉన్నాయి చూడండి హెచ్ టూ రెండు హైడ్రోజన్లు ఒక ఆక్సిజన్ ఎన్ఓటులో ఒక రెండు ఆక్సిజన్లు ఒక నైట్రోజన్ మొత్తం మూడు పరమాణువులు కలిగి ఉన్నవి ఇక్కడ సజాతీయ త్రిపరమాణు కాణువులు విజాతీయ త్రిపరమాణు కాణువుల కిందికి రెండు భాగాలుగా విభజన చేయొచ్చండి సజాతీయ త్రిపరమాణు కాణువులకు ఉదాహరణకు ఓ త్రీ తీసుకోవచ్చు ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా సందర్భాల్లో అడిగాడండి ఓజోన్ యొక్క ఫార్ములా ఓ త్రీ ఓజోన్ లోపల ఉండబడే పరమాణువుల సంఖ్య రెండు ఓజోన్ యొక్క రెసిడెన్స్ రూపాలు రెండు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ తర్వాత చూడండి విజాతీయ త్రిపరమాణు కాణువులకు సివోటు అంటే విజాతీయ అంటే వేరు వేరు పరమాణువులతో నిర్మితమై ఉన్నట్లయితే విజాతీయ పరమాణువులు అంటారండి సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు కెమికల్ బాండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ యూనిట్ అండ్ అతి త్వరగా ఎక్కువగా అటెంప్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉండబడే యూనిట్ కూడా కెమికల్ బాండే అండి సల్ఫర్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే సల్ఫర్ ఎస్ఎయిట్ ఎనిమిది సల్ఫర్ పరమాణువులను కలిగి ఉంటుంది ఇది ఇలా అంటే పక్కాడ్ స్ట్రక్చర్ అంటే క్రౌన్ స్ట్రక్చర్ కిరీట రచన నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది అన్నటువంటి విషయం మీ అందరికి తెలుసు అదే బాస్పరం తీసుకున్నట్లయితే లేదా పాస్పరస్ అంటారు దీని యొక్క అను ఫార్ములా పి ఫోర్ దీనిలో నాలుగు బాస్పరపు పరమాణువులను కలిగి ఉంటుంది అన్నటువంటి విషయం మీ అందరికి తెలిసిందే చతురు పరమాణు కాణువులకు ఉదాహరణ బాస్పరము లేదా పాస్పరస్ అష్ట పరమాణు కాణువులను కలిగి ఉన్నటువంటి అణువులకు ఉదాహరణ సల్ఫర్ ఇది వలయ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుందండి పక్కర్డ్ స్ట్రక్చర్ను కలిగి ఉంటుంది తర్వాత దీనితో పాటుగా నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయాన్ని గమనించండి ప్రోటీన్ వంటి అణువులను కొన్ని వేల పరమాణువులను కలిగి ఉంటుందండి మీకు ప్రోటీన్స్ గురించి చక్కగా ఒక యూనిట్ మొత్తమే చదువుకున్నాము ఆ యూనిట్లో అనేక అమైను ఆమ్లాల కలయిక వలన ఒకటి రెండు కాదు అనేక అమైను ఆమ్లాల కలయిక వలన అమైను ఆమ్లం అంటే ఏందో మీకు తెలుసు ఏదైనా ఒక కర్బన సమ్మేళనంలో అమైనో ప్రమేయ సమూహము మరియు కార్బాక్సిలిక్ సిఓహెచ్ ప్రమేయ సమూహాలు రెండు గనక ఉన్నట్లయితే అటువంటి కర్బన సమ్మేళనాలను అమైనో ఆమ్లాలు అంటారు అనేక అమైనో ఆమ్లాల యొక్క కలయిక వలన చివరికి ఎక్కువ అనుభారం కలిగినటువంటి ఒక ప్రోటీన్ ఏర్పడుతుందని ఇది సంఘనన పాలిమెరీకరణం వల్ల ఏర్పడుతుందని పాలిమెరీ కెమిస్ట్రీలో మనం స్పష్టంగా చూడటం జరిగింది కాబట్టి ప్రోటీన్ వంటి అణువులు కొన్ని వేల పరమాణువులను కలిగి ఉంటున్నాయి అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం మర్చిపోవద్దు తర్వాత డియర్ ఫ్రెండ్స్ 
వజ్రానికి కనుక మనము తీసుకొని చూసినట్లయితే వజ్రం అన్నది ఒక దానితో ఒకటి సంబంధించబడినటువంటి అనేక కర్బన పరమాణువుల సముదాయము ఈ విధంగా ఏర్పడినటువంటి పరమాణు సముదాయాన్ని మహా అణువు అంటారు ఈ విధంగా ఏర్పడినటువంటి పరమాణువుల సముదాయాన్ని మహా అణువు అంటారు దీన్ని ఒక పాలిమర్గా చెప్పవచ్చు ఇన్ఆర్గానిక్ పాలిమర్స్ కిందకి మనం తీసుకోవచ్చు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ డైమాండ్ దీని లోపల యూనిట్ సెల్ ఏంటంటే కార్బన్ ఎందుకంటే బేసిక్ యూనిట్ అనేది కార్బన్ ఎక్కడ కూడా మొత్తం కూడా పునరావృతం అయ్యే ఈ కార్బన్ పరమాణువులే కాబట్టి మనము దీని యొక్క బేసిక్ యూనిట్ అయినటువంటి కార్బన్గా మనము గమనించవచ్చు తర్వాత పరమాణువుల మధ్యన చూడండి పరమాణువుల మధ్యన ఆకర్షణ వికర్షణల వలన రసాయనిక బంధం ఏర్పడుతుంది రసాయనిక బంధం ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంటుంది అంటే ముఖ్యంగా పరమాణువుల మధ్యన ఆకర్షణ బలాలు పనిచేస్తుంటాయండి ఆ ఆకర్షణ బలాల మధ్యన ఆకర్షణ బలాలు మరీ దగ్గరికి అయినప్పుడు మళ్ళీ వికర్షణ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంటుంటుంది కాబట్టి పరమాణువుల మధ్యన నియమితమైనటువంటి ఆకర్షణ బలాలు పనిచేసినప్పుడు ఆ పరమాణువుల మధ్యన ఒక రసాయనిక బంధం ఏర్పడుతుంది అది అయానిక బంధం కావచ్చు సమయోజనీయ బంధం కావచ్చు సమన్వయ సమయోజనీయ బంధము కావచ్చు ఇంకా ఇతర ఏ బంధాలైనా కావచ్చండి అణువులలోని పరమాణువుల మధ్యన ఆకర్షణ బలాలు ఉంటాయి అన్నటువంటి విషయం మీకు అర్థమవుతుంది ఈ ఆకర్షణ శక్తి అనేది ఏంటిదో కాదు రసాయనిక బంధము అంటే అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ ఐటమ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కెమికల్ బాండ్ రసాయనిక బంధము అనేది ఏర్పడాలంటే రెండు పరమాణువుల మధ్యన ఆకర్షణ బలాలు పనిచేస్తున్నాయి అన్నటువంటి విషయం మన అందరికీ తెలిసినటువంటిదే తర్వాత అణువులలో పరమాణువులు లేక అయానులు లేక ఈ ఇమిడి ఉంటాయి అంటే అణువులలో అణు అనే పదం దానికంటే ముందు ఇక్కడ గమనించండి కార్బన్ అంటే డైమాండ్ లాంటిది కనుక తీసుకున్నట్లయితే కార్బన్ పరమాణువులు ఇంకో కొన్నింటిలో అణువులు ఉండవచ్చు ఇంకో కొన్నింటిలో సమ్మేళనాల లోపల ఆయానులు బేసిక్ యూనిట్స్గా ఉండటానికి అవకాశం ఉంటున్నవి పరమాణువులు రసాయనిక బంధంలో పాల్గొనడం వల్ల రసాయనిక సమ్మేళనాలు ఏర్పడుతున్నాయండి ఇప్పటి వరకు మనకు తెలిసినటువంటి మూలకాల సంఖ్య మీ అందరికీ తెలుసు సుమారుగా నూట పదిహేను కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్టుగా మీకు అర్థమవుతున్నది రసాయనిక బంధం యూనిట్ లోపల మనకి ఇవ్వబడినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం టెన్త్ క్లాస్లో మీకు స్పష్టంగా ఇవ్వడం జరిగింది అటువంటి ఈ మూలకాలు అధిక చర్యాశీలతను కలిగి ఉండటం వలన వాటి మధ్యన రసాయనిక బంధాలు ఏర్పడి కొన్ని లక్షల మిలియన్ల బిలియన్ల సమ్మేళనాలు ఏర్పడి రసాయనిక శాస్త్రం డెవలప్మెంట్కు కారణమైంది కాబట్టి ఇన్ని సమ్మేళనాలను ఒకే భాగంలో చదవడం కష్టం కాబట్టి వాటిని వర్గీకరణ చేసి కర్బన రసాయనిక శాస్త్రము మూలక రసాయనిక శాస్త్రము లేదా అకర్బన రసాయనిక శాస్త్రము భౌతిక రసాయనిక శాస్త్రము అలానే లాంగ్వేజ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ అనే విధంగా విడివిడిగా మనము చదవటం జరుగుతున్నది అయితే అసలు పరమాణువులు ఎందుకు సంయోగం చెందాలి ఏ విధంగా సంయోగం చెందావి అనేది అసలు ఎందుకు చెందవలసినటువంటి అవసరం ఏంది పరమాణువులు ఎందుకు బంధాలల్లో పాల్గొనాలి మనం ముందుగానే చూసామండి పరమాణువులు రసాయనిక బంధంలో పాల్గొనడానికి గల కారణం ఏంటంటే వాటికి శక్తి ఎక్కువగా ఉన్నాయి శక్తి ఎక్కువగా ఉన్నాయి స్థిరత్వం తక్కువగా ఉంటుంది స్థిరత్వం తక్కువగా ఉంటే ఈ భూమి మీద పుట్టినటువంటి ప్రతి జీవి ప్రతి ప్రాణి ప్రాణ రహితమైనటువంటి పరమాణువులతో సహితము కూడా అవి అత్యధిక స్థిరత్వాన్ని పొందటం కోసమే ప్రయత్నం చేస్తుంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ పరమాణువులు కూడా ప్రాణము లేనటువంటి పరమాణువులు కూడా అత్యధిక స్థిరత్వాన్ని పొంది స్థిరంగా స్టేబుల్గా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి ఎందుకు అంటే వాటికి శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి శక్తిని తగ్గించుకున్నట్లయితే రసాయనిక బంధంలో పాల్గొని అణువులుగా మారే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అవి పరమాణువులు అణువులుగా మారటానికి కారణమవుతున్నావి అన్నటువంటి విషయాన్ని గమనించండి డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ గమనించండి బాహ్య తమ కక్షలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు కల పరమాణువులన్నీ అత్యధిక స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయండి హీలియం మినహాయించి ఇతర జడవాయువులలో అన్నిట్లలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయండి హీలియం మినహాయించి హీలియం యొక్క పరమాణు సంఖ్యనే రెండా అటువంటిప్పుడు దాని యొక్క వేలెన్సీ స్థాయిలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఎట్లా ఉంటాయండి కాబట్టి ఓన్లీ ద హీలియం యాజ్ డూప్లిట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యాస్ ఐ సార్ యూ వెరీ క్లియర్లీ అబౌట్ ద హీలియం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇట్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ ఇయర్స్ టూ దేర్ ఫోర్ అప్పుడు మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే చూడండి హీలియం యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం వన్ ఇయర్స్ టూ అయితే మిగిలినటువంటి మూలక పరమాణువుల యొక్క వేలెన్సీ స్థాయి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని గమనిస్తే ఎన్ఇస్ టూ ఎన్పీ సిక్స్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఇవి 
ఆశ్చక నియమాన్ని పొందుతున్నాయి కాబట్టి అతిథికి స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతున్నది అందువల్లనే సాధారణమైన పరిస్థితుల వద్ద రసాయనిక బంధాల్లో జడవాయువులు అనేవి పాల్గొనవు కాబట్టి శాస్త్రవేత్తలు చేసింది ఏంటంటే వాటికి అత్యధిక శక్తిని అందించి అత్యధిక శక్తిని అందించినప్పుడు వేలించి స్థాయి లోపల ఉండబడినటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు ఉద్రిక్త స్థాయి లోపలికి పోయి ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లుగా మారిన తర్వాత మాత్రమే రసాయనిక బంధాల్లో పాల్గొంటున్నాయి అన్నటువంటి విషయాన్ని మీరు మరిచిపోవద్దు తర్వాత డియర్ ఫ్రెండ్స్ అత్యధిక స్థిరత్వం కలిగినటువంటి పరమాణువులు తక్కువ చర్యాశీలతను కలిగి ఉంటాయి ఉదాహరణకు జడవాయువులు హీలియం మినహాయిస్తే మిగిలినటువంటి జడవాయువుల మూలకాల బాహ్య కక్షల లోపల ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి అన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇప్పుడే చూసాము తర్వాత చూడండి పరమాణువుల యొక్క రసాయనిక ప్రవృత్తి లేదా రసాయనిక క్రియాశీలత దాని బాహ్య కక్షలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్లపై ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ద రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ద నాటమ్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ద అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద వ్యాలెన్స్ విషయాల్ ఒక పరమాణువు యొక్క వ్యాలెన్సీ స్థాయి లోపల ఉండబడినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల మీదనే ఆ పరమాణువు యొక్క రసాయనిక శక్తి ఆధారపడి ఉంటుంది అనడానికి నిదర్శనంగా మనకు ఎన్నో ఉదాహరణలు మనం చూడబోతున్నాము అంటే పరమాణువు లోపల ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు కనుక ఉన్నట్లయితే అవి ఎక్కువగా చర్యలలో పాల్గొంటాయి పరమాణువులు జతగూడిన ఎలక్ట్రాన్లు కనుక కలిగి ఉన్నట్లయితే చర్యలలో తక్కువగా పాల్గొంటాయి అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉంటాము తర్వాత ఇక్కడ గమనించండి సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు లేదా వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లు పరమాణువు యొక్క బాహ్య తమ కక్షిలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్లను సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు అంటారు ఇక్కడ ఒక పదాన్ని గమనించండి సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు లేదా వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఏంటి అంటారంటే ఒక పరమాణువు యొక్క చివరి కక్ష ఇది కేంద్రకం అనుకోండి ఫస్ట్ కక్ష రెండవది మూడవది నాలుగవది నాలుగవ కక్షలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటే ఆ దాని యొక్క వేలెన్సీ కక్ష దాని యొక్క వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లు అంటారు వేలెన్సీ స్థాయి అంటే చివరి కక్ష వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లు అంటే చివరి కక్ష లోపల ఉండబడినటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు అండి ఓకే మీరు దాని తర్వాత ఇంకొక విషయాన్ని గమనిద్దాము ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం గురించి మనం చూసినట్లయితే పరమాణువులు పరమాణువులలో ఎలక్ట్రాన్లు ఏ ఆర్బిటాల్లో నిండి ఉన్నాయో తెలిపే దాన్ని ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము అంటారండి పరమాణువులలో ఎలక్ట్రాన్లు ఏ ఆర్బిటాల్లో నిండి ఉంటున్నాయో తెలిపే దాన్ని ఏమంటారంటే ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము అంటారు లేదా పరమాణువులలోని ఎలక్ట్రాన్లన్నీ కేంద్రకం చుట్టూ నిర్దిష్టమైనటువంటి కక్షలలో ఏ విధంగా అమరి ఉన్నాయో తెలిపే దాన్ని ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం అంటారు అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ పరమాణువు చుట్టూ వివిధ ఆర్బిటాల లోపల ఏ విధంగా ఎలక్ట్రాన్లు అడ్జస్ట్ అయి ఉన్నాయని తెలియచేసే దాన్నే ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము అంటారు ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము కనుక మనం తెలిసినట్లయితే ఒక మూలకం యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం తెలిసినట్లయితే అందులో ఎలాంటి రసాయనిక బంధము సమయోజనీయ బంధం ఏర్పడుతుందా అయానిక బంధం ఏర్పడుతుందా సమయోజనీయ సమన్వయ సమయోజనీయ బంధం ఏర్పడుతుందా అనే విషయాలు మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒక నిర్ణిత కక్ష లోపల అమర్చడానికి వీలైనటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య టూ ఎన్ స్క్వేర్ అండి ఇక్కడ ఒక నిర్ణిత కక్ష లోపల అమర్చడానికి వీలైనటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య టూ ఎన్ స్క్వేర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు గమనిస్తూనే ఉన్నారు ఒక నిర్ణిత కక్ష లోపల అమర్చడానికి వీలైనటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య టూ ఎన్ స్క్వేర్ ఉంటాయండి ఉదాహరణకు మొదటి కక్షలో కే అనే కక్షలో ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ వన్ అయినప్పుడు టూ ఎన్ స్క్వేర్ కాబట్టి టూ ఇంటూ వన్ స్క్వేర్ అంటే రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయండి మొదటి కక్షలో రెండవ కక్షలో అదే విధంగా మీరు చూడండి టూ ఎన్ స్క్వేర్ అంటే టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఆ విధంగా మూడవ కక్షలో నాలుగవ కక్షలో ఎన్నెన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది మొదటి కక్షలో ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ వన్ అయినప్పుడు దీంట్లో ఉండబడే వీలైనటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య టూ ఎన్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు చూడండి రెండవ కక్షలో ఉన్నదైతే టూ ఎన్ స్క్వేర్ ప్రకారం టూ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ అంటే మొత్తం ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటున్నవి తర్వాత గమనించండి పరమాణువులు బాహ్య కర్పరంలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నించే స్వభావం వలన రసాయనిక సంయోగం మరియు బంధాలు ఏర్పడుతున్నాయి పరమాణువులు బాహ్య కర్పరం లోపల అంటే వేలెన్సీ స్థాయి లోపల ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉంచుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటుంది ఆ ప్రయత్న స్వభావమే ఆ ప్రయత్న ఫలితమే మనకు రసాయనిక బంధం ఏర్పడుతుంది అన్నటువంటి విషయం మనకు అర్థమవుతుంది తర్వాత ఉదాహరణకు ఇక్కడ చూడండి హైడ్రోజన్ లీథియం స్థిర విన్యాసానికి అవసరమైనటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు రెండు అండి హైడ్రోజన్ అంటే హెచ్ వన్ ఎస్ వన్గా రాస్తాము లీథియంకు వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని రాస్తాము అయితే ఇక్కడ మీరు
ఫ్రెండ్స్ మీరు గమనిస్తూనే ఉన్నారు కదా హైడ్రోజన్ పరమాణువులోనైతే ఒక ఎలక్ట్రాన్ కలిగి ఉంటుంది హైడ్రోజన్ అణువులోనైతే రెండు ఎలక్ట్రాన్లను కలిగి ఉంటుంది అంటే హెచ్ ప్లస్ హెచ్ గివ్స్ రేస్ టు హెచ్ టూ అంటే వన్ ఎస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఎస్ వన్ గివ్స్ రేస్ టు వన్ ఎస్ టూ అంటే హైడ్రోజన్ యొక్క అణువు లోపల రెండు ఎలక్ట్రాన్లను కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి అణురూపంలో ఎక్కువ స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటున్నట్టుగా అర్థమవుతున్నది అందువల్లనే రెండు హైడ్రోజన్ పరమాణులు కలిసి సంయోగము చెంది ఒక రసాయనిక బంధాన్ని సమయోజనీయ బంధాన్ని ఏర్పరచుకొని హెచ్ టూ అణువుగా మారుతున్నాయి అన్నటువంటి విషయము మీకు తెలిసినటువంటిదే తర్వాత పరమాణువుల యొక్క బాహ్య కర్పణము లోపల ఉండబడే ఎలక్ట్రాన్లు అంటే వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే రసాయనిక బంధాలలో పాల్గొంటాయండి ఇన్ జనరల్గా మీరు చూడండి ఇప్పుడు ఒక పరమాణువు ఈ విధంగా కనుక ఉన్నట్లయితే గోళాకారంలో మధ్య భాగంలో కేంద్రకం ఉంటే మొదటి కక్ష రెండవ కక్ష మూడవ కక్ష నాలుగవ కక్ష చివరి కక్ష లోపల ఉండబడినటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే రసాయనిక బంధాలలో పాల్గొంటాయి కారణం ఏంటో తెలుసా చివరి కక్ష లోపల ఉండబడినటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు కేంద్రకంతో తక్కువ ఆకర్షణకు లోనై ఉంటాయి అంటే వెరీ లెస్ అట్రాక్షన్ టువర్డ్స్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వేలెన్సీ స్థాయిలో లేదా చివరి కక్ష లోపల ఉండబడిన ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే రసాయనిక బంధాలలో పాల్గొంటాయి అన్నటువంటి విషయం మనకు అర్థమవుతున్నది కాబట్టి వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లను సూచించడానికి జిఎన్ లూయిస్ ఇవన్నీ లూయిస్ అనే శాస్త్రవేత్త ఒక సరళమైన పద్ధతిని సూచించాడండి ఆ సరళమైనటువంటి పద్ధతి ద్వారా మనము దేనిలో ఎన్ని వేలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటున్నాయో మనం చెప్పొచ్చు లీథియాన్ని తీసుకుంటే ఒక వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక డాట్తో అదే బెరీలియం కనుక తీసుకున్నట్లయితే బెరీలియం లోపల రెండు వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటున్నట్టుగా గమనించవచ్చు అదేవిధంగా బోరాన్ను చూడండి మీరు స్క్రీన్ పైన అబ్జర్వ్ చేయండి సింపుల్గా అర్థమైపోతుందండి బోరాన్ థర్డ్ ఇయర్ గ్రూప్ మూలకము బోరాన్ అల్యూమినియం గ్యాలియం ఇండియం తాలియములు మీకు తెలుసు అయితే బోరాను ఎన్ఎస్ టు ఎన్పి వన్ కాబట్టి వేలెన్సీ స్థాయిలో మూడు ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ఉద్రిక్త స్థాయి లోపల జతగుడిన ఎలక్ట్రాన్లు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లుగా మారుతాయండి అందువల్ల బోరాన్ చుట్టూ మూడు ఎలక్ట్రాన్లు రాస్తున్నాము గమనించండి అందువల్లనే బీసీఎల్ త్రీ లాంటి బిఎఫ్ త్రీ లాంటి సమ్మేళనాలు ఏర్పడతాయి అన్నటువంటి విషయం తెలుసు ఇక కార్బన్ విషయానికి వస్తే కార్బన్ కూడా నాలుగో గ్రూపు మూలకం కాబట్టి దాని వేలెన్సీ స్థాయి లోపల నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి కార్బన్ చుట్టూ చూడండి నాలుగు డాట్స్ లేదా నాలుగు క్రాస్ గుర్తులతోనే చూపిస్తాము నైట్రోజన్ ఫిఫ్త్ గ్రూప్ కాబట్టి అంటే ఒక మూలకము ఏ గ్రూప్కు చెందుతుందో చూడాలి అంటే దాని వేలెన్సీ స్థాయి లోపల ఎన్ని అయితే ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయో అది గ్రూప్ నంబర్కి సమానం అవుతుంది నైట్రోజన్ ఫిఫ్త్ గ్రూప్ మూలకం అండి కాబట్టి దాని వేలెన్సీ స్థాయిలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి ఐదు ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి అన్నది మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది వెర్ యాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు ద గ్రూప్ ఆఫ్ ద సిక్స్ ఆర్ చాల్కోజెన్స్కి సంబంధించిందండి ఆరో గ్రూప్ కాబట్టి ఆక్సిజన్ యొక్క వేలెన్సీ స్థాయిలో ఆరు ఎలక్ట్రాన్లు ఫ్లోరిన్ చూడండి ఫ్లోరిన్ ఏడో గ్రూప్ కాబట్టి దాని యొక్క వేలెన్సీ స్థాయి లోపల ఏడు ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే ఉంటాయండి అక్కడ డౌట్ మీకు ఒకటి ఎక్స్ట్రాగా కనపడుతుంది అక్కడ ఫ్లోరిన్ చుట్టూ ఏడు ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే ఉండాలి గమనించండి నియాన్ మాత్రము ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత గ్రూప్ మూలకము కాబట్టి నియాన్ అనేది వాటి యొక్క వేలెన్సీ స్థాయి లోపల ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి కాబట్టి మనకు నాలుగు జతలుగా స్పష్టంగా కనపడుతున్నాయి వీటిని లూయిస్ ఎలక్ట్రాన్లు లూయిస్ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాస సంకేతాలు అంటారండి కాబట్టి వాటిని ఉదాహరణలుగా తీసుకొని చూసినట్లయితే మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నది తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మీరు గమనించండి ఫ్లోరిన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి ఫైవ్ అంటే మొదటి కక్షలో రెండు ఎలక్ట్రాన్లు రెండవ కక్ష లోపల ఏడు ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది నియాన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ మొదటి కక్షలో రెండు రెండవ కక్షలో టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ అంటే ఆరు ప్లస్ రెండు ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటున్నట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది అదేవిధంగా సోడియంకు వచ్చినట్లయితే టూ ఎయిట్ వన్ మొదటి కక్షలో రెండు రెండవ కక్షలో ఎనిమిది మూడవ కక్షలో ఒకటి అంటే దాని యొక్క వేలెన్సీ కక్ష లోపల ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతున్నది పరమాణువులలో స్థిరత్వము మరియు అన్నిటికంటే తక్కువ చర్యాశీలత కలిగినటువంటిది ఏంటిదయ్యా అంటే నియాన్ వీటన్నిటిలో మనము నియాను తక్కువ చర్యాశీలతను కలిగి ఉన్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతున్నది కారణం ఏంటంటే వీటి యొక్క వేలెన్సీ స్థాయి లోపల ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లతో నిండి ఉండటమే అయితే దీనికి దీన్ని బేస్ చేసుకొని సాధారణంగా మనకు టీఆర్టీ లోపల గతం లోపల అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు చాలా ఉన్నాయండి ఈ క్రింది వాళ్ళలో అష్టక నియమాన్ని లేదా వేలెన్సీ స్థాయిలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లను కలిగి
పరమాణువులకు స్థిరత్వానికి దారితీస్తుంటాయి మరియు తక్కువ శక్తిని చేకూరుస్తాయండి మొదటి కరపరము లోపల రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఉండటము రెండవ కరపరము లోపల ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు కనుక ఉన్నట్లయితే వాటికి శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది అండి ఎందుకంటే రసాయనిక చర్యలలో పాల్గొనే గుణం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే పరమాణువుల రూపంలోనే అత్యధిక శక్తిని కలిగి ఉంటున్నట్టుగా మనకు అర్థమైపోతున్నది డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు గమనించేది ఏంటంటే ఫ్లోరిన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించడం వలన చూడండి ఫ్లోరిన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించడం వలన మరియు సోడియం ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోవడం వలన ఫ్లోరిన్ ఏమో ఒక ఎలక్ట్రాన్ గ్రహిస్తుంది ఎందుకంటే సెవెంత్ గ్రూపు మూలకం మీకు తెలుసు సోడియం ఫస్ట్ గ్రూపు మూలకం కాబట్టి సోడియం ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోతే స్థిరత్వాన్ని పొందితే ఫ్లోరిన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ గ్రహిస్తే స్థిరత్వాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది కాబట్టి సోడియం ఫ్లోరైడ్ల మధ్యన ఎలక్ట్రాన్ల బదలాయింపు వలన ఒక అయానిక బంధం ఏర్పడుతుంది అన్నటువంటి విషయాన్ని గమనించండి తర్వాత సోడియం ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోతే ఎన్ఏ మైనస్ ఎలక్ట్రాన్ గివ్స్ రైస్ టు ఎన్ఏ ప్లస్ ఎఫ్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించినప్పుడు ఎఫ్ ఎలక్ట్రాన్ గివ్స్ రైస్ టు ఎఫ్ మైనస్ ఇది ఋణాత్మక ఆయాన్గా మారి అంటే ఎన్ఏ ఎన్ఏ ప్లస్గా మారినప్పుడు నియాన్ విన్యాసాన్ని పొందుతుంది ఎఫ్ ఎఫ్ మైనస్గా మారినప్పుడు కూడా నియాన్ విన్యాసాన్ని పొంది అత్యధిక స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది తర్వాత డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం రసాయనిక బంధం అనే యూనిట్ లోపల మొదటి బంధమైనటువంటి అయానిక బంధాన్ని గురించి మనం చర్చించబోతున్నాము అయానిక బంధము అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి బంధం అండి రెండోది సమయోజనీయ బంధము ఈ రెండు బంధాల మీద కనుక మొదట్లో పటుత్వం కనుక ఏర్పడినట్లయితే మూడవ బంధం గురించి ఆటోమేటిక్గా మిగిలినటువంటి బంధాలను స్పష్టంగా మనము చదువుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయానిక బంధము అంటే ఆ యాన్లను బంధించే బలాలనే అయానిక బంధము అంటారు ఈ ఎలక్ట్రాన్ల బదలాయింపు కారణము చేత ఏర్పడుతున్నటువంటి బంధాన్ని కూడా అయానిక బంధము అంటారు ఎలక్ట్రాన్ల బదలాయింపు కారణం చేత ఒక పరమాణు ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంది ఇంకొక పరమాణు ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటుంది దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ అన్నట్టు ఇలాంటి జరిగినప్పుడు మాత్రము అయానిక బంధం ఏర్పడుతుంటుంది కాబట్టి డిఎస్సి లేదా టిఆర్టి ఎగ్జామినేషన్లో ఈ క్రింది వాళ్ళలో అయానిక బంధం కలిగినటువంటి అణువు ఏది ఈ క్రింది వాళ్ళలో అయానిక బంధం కలిగిన సమ్మేళనం ఏది ఎందుకంటే అయానిక బంధము అనేది సమ్మేళనాలలో మాత్రమే ఉంటుంది అణువులలో ఉండదు కాబట్టి ఈ క్రింది వాళ్ళలో అయానిక బంధము కలిగినటువంటి సమ్మేళనం ఏది ఎన్ఏసిఎల్ ఎంజీసిఎల్ టూ సిఏఎఫ్ టూ పై బనియు అని ఇస్తే దానికి ఆన్సర్ ఆ మూడింటి లోపల కూడా అయానిక బంధం ఉంటుంది కాబట్టి ఆన్సర్ పై వన్ యూ అవుతున్నది కాబట్టి డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమవుతున్నది మీ ఆవర్తన పట్టికను కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఎడమ చేయిపు వైపు మొత్తం లోహాలు కుడి చేయి వైపు అలోహాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి లోహాలేమో ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోతుంటాయి అలోహాలేమో ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహిస్తూ ఉంటాయి లోహ అలోహాల మధ్యన ఏర్పడుతున్నటువంటి బంధం అయానిక బంధం అండి ఇది గమనించాలి లోహ అలోహాల మధ్యన ఏర్పడుతున్నటువంటి బంధము అయానిక బంధము ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోయేదానికి పరమాణు సైజు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించే దానికి పరమాణు సైజు తక్కువగా ఉంటుంది అంటే లోహ పరమాణులకు పరమాణు సైజు ఎక్కువగా ఉంటుంది అలోహ పరమాణులకు పరమాణు సైజు తక్కువగా ఉంటుంది అందుచేత అయానిక బంధం ఏర్పడుతున్నట్టుగా మనం గమనించవచ్చు కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి అయానిక బంధం ఏర్పరచాలి అంటే ఫస్ట్ ఏ లేదా సెకండ్ ఏ గ్రూపు మూలకాలు మాత్రమే ఆవర్తన పట్టికలో కుడివైపు నుండబడిన మూలకాలతో చర్యలలో పాల్గొని అయానిక బంధాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంటాయి ముఖ్యంగా సిక్స్త్ ఏ సెవెంత్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలతో చర్యలలో పాల్గొన్నప్పుడు బెస్ట్ అయానిక్ బాండ్ని ఏర్పాటు చేస్తుంటాయండి మీరు స్క్రీన్ పైన ఒక్కసారి గమనించండి ఎలక్ట్రాన్ల బదిలీ వలన ఏర్పడిన విరుద్ధ లేదా వ్యతిరేక ఆవేశాలు గల ఆయాన్ల మధ్యన ఉండే స్థిర విద్యుత్ ఆకర్షణ బలాలనే అయానిక బంధము అంటారు అని దీనికంటే సింపుల్గా ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి ధనావేశం కలిగిన ఆయాను రుణావేశం కలిగిన ఆయానను ఈ రెండు ఆయాలను బంధించే బలాలను అయానిక బంధము అనవచ్చండి ఇలా కూడా చెప్పచ్చు లేదా ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ ఆటమ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అయానిక్ బాండ్ రెండు పరమాణువుల మధ్యన ఎలక్ట్రాన్ల బదలాయింపు కారణం చేత ఏర్పడుతున్నటువంటి బంధాన్ని అయానిక బంధంగా మనం తీసుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఏ గ్రూపు మూలకాలలో ఎక్కువ అయానిక బంధాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాయండి సెకండ్ ఏ కంటే మీరు బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఎన్ఏసిఎల్ ఉంది నెక్స్ట్ తర్వాత దాన్ని తీసుకోండి సెకండ్ గ్రూప్ దాన్ని తీసుకోండి తీసుకుంటే సెకండ్ గ్రూప్ మూలకం యొక్క క్లోరైన్ తీసుకున్నట్లయితే ఎన్ఏసిఎల్కు ఎక్కువగా అయానిక స్వభావం ఉంటున్నట్టుగా మనము గమనించవచ్చు ఒక పరమాణువులోని బహిర్గత కక్షలోని ఎలక్ట్రానులు మరియు పరమాణువులలోని బహిర్గత కక్షలోనికి బదిలీ చేయడం వలన ఆయానులు లేదా ఆవేశిత పూరిత కణాలు ఏర్పడతాయండి ఆవేశిత పూరిత కణాలు
అయితే ఈ ధనావిశ్రమం కలిగిన కాటయానుకు రుణావిశ్రమం కలిగినటువంటి అనయానులకు మధ్యన ఏర్పడే బంధానే అయానిక బంధము అంటారు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాము ఉదాహరణకు సోడియం క్లోరైడ్ని తీసుకున్నట్లయితే సోడియం ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోతూ క్లోరిన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ గ్రైస్తూ సోడియం క్లోరైడ్ల మధ్యన సోడియం ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోయినప్పుడు ఎన్ఏ ప్లస్ గాను క్లోరిన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించినప్పుడు సిఎల్ మైనస్గా మారినప్పుడు ఈ రెండు పరమాణువుల మధ్యన అంటే ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ ఈ రెండు ఆయాల మధ్యన ఏర్పడే బంధము స్థిర విద్యుత్ ఆకర్షణ బలాల చేత బంధి ంచబడి ఉంటుంది అలాంటి బంధాల చేత బంధించబడి ఉన్నటువంటి బంధాన్ని అయానిక బంధము అంటారు ముఖ్యంగా మనకు ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్లో కానివ్వండి టెన్త్ సిలబస్లో కానివ్వండి ఎక్కువగా మనకి ఇస్తున్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఏసిఎల్ కేసిఎల్ కేబిఆర్ లాంటి వాటిని ఇవ్వడం జరుగుతున్నది కాబట్టి నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి ప్రతి క్యాండిడేట్ సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకుంటాడు ఫస్ట్ ఏ నుండి సెవెంత్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలను ఫస్ట్ ఏ లీథియం సోడియం పొటాసియం రూబీడియం సీజియం ఫ్రాన్షియం ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ ఎస్టటిన్ ఈ ఫస్ట్ ఏకు సెవెంత్ ఏకు మధ్యన కనుక ఏ బాండ్స్ అయితే తీసుకున్నావో ఈ రెండింటి మధ్యన ఏర్పడే బంధం ఏంటంటే అయానిక బంధం అండి అదేవిధంగా ఫస్ట్ ఏను తర్వాత సిక్స్త్ ఏ ఈ రెండింటి మధ్యన ఏర్పడే బంధం కూడా అయానిక బంధం ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా సెకండ్ ఏకు సెవెంత్ ఏ సెకండ్ ఏ గ్రూపు మూలకాలకు సిక్స్ ఏ గ్రూపు మూలకాలకు మధ్యన అయానిక బంధం ఏర్పడుతున్నట్టుగా గమనించండి దీన్ని ఎలక్ట్రో వ్యాలెంట్ బంధము అని కూడా అంటారండి ఎలక్ట్రో వ్యాలెంట్ బంధము అని కూడా అంటారు ఫ్రెండ్స్ మీరు గమనిస్తూనే ఉన్నారు ఒక పరమాణువులోని బహిర్గత కక్షలోని ఎలక్ట్రాన్లు మరియు పరమాణువులోని బహిర్గత కక్షలోనికి బదిలీ చేయటం వలన ఆయానులుగా లేదా ఆవిష్ట పూరిత కణాలుగా మారుతున్నాయి అన్న విషయం మీకు అర్థమైనది ధనావిష్టమైనటువంటి ఆయానుగా మారచ్చు లేదా రుణావిష్టమైన ఆయానుగా మారచ్చు ఆయానుగా మారినప్పుడు అది అధిక స్థిరత్వాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది ఈ ధనావిష్టం కలిగినది రుణావిష్టం కలిగినటువంటి ఆయానుల మధ్యన ఆకర్షణ బలాలు ఉంటాయండి స్థిర విద్యుత్ ఆకర్షణ బలాలు ఉంటాయి వాటి కారణంతో ఏర్పడే బంధాన్ని అయానిక బంధము అంటారన్నటువంటి విషయం మీకు అర్థమైనటువంటిదే తర్వాత చూడండి ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోయే పరమాణువు ధనావేషిత పూరితం అవుతుంది ఆ పాయింట్ గమనించండి ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోతే ధనావేషితాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోయినప్పుడు ధనావేష్టం పొందటం అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఏ మైనస్ ఎలక్ట్రాన్ గ్యూస్ రైస్ టు ఎన్ఏ ప్లస్ అండి అంటే ధనావేష్టం కలిగిన ఆయానుగా మారుతుంది ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించే పరమాణువు రుణావిష్ట ఆయానుగా మారుతుంది రుణావేష్ట పూరితం అవుతుంది అంటే నెగిటివ్ ఆయానుగా మారుతుంది ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోతే పాజిటివ్ ఎలక్ట్రాన్ గ్రహిస్తే నెగిటివ్ ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ల మధ్యన ఏర్పడే బంధం ఆయానిక బంధం సింపుల్గా గుర్తుంచుకోవచ్చు తర్వాత క్షారలోహ పరమాణువులు మీకు తెలుసు క్షారలోహ పరమాణు లీథియం సోడియం పొటాసియం రుబీడియం సీజియంలను కనుక తీసుకున్నట్లయితే వాటి బాహ్య స్థాయి లోపల చూడండి ఒక ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోవటం వలన బాహ్య కర్పణంలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లను కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంటాయి కాబట్టి ఆల్వేస్ దే హ్యావ్ ద టెండెన్సీ టు లూజ్ ద ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రాన్ దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద స్టెబిలిటీ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మీ అందరికి తెలిసినటువంటి విషయం ఏంటంటే క్షారలోహాల చివరి కక్షలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుందండి అది కనుక కోల్పోతే అధిక స్థిరత్వాన్ని పొందగలుగుతాయి అదే మరికొన్ని పరమాణువులు ఒక ఎలక్ట్రాన్ తక్కువ ఉన్నటువంటి ఇవి రెండు ఎలక్ట్రాన్లు తక్కువ ఉన్నటువంటి ఉంటాయి ఏదైతే ఒక ఎలక్ట్రాన్ తక్కువ ఉంటున్నాయో ఉదాహరణకు హాలోజన్లు సెవెంత్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలు ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోబిన్ అయోడిన్లు ఇవి ఎలక్ట్రాన్ గ్రహిస్తాయి నెగిటివ్ ఆయన్గా ఇవి ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోతావి పాజిటివ్ ఆయన్గా మారుతాయి మొత్తం మనం ఇప్పుడు డిస్కషన్ అంతా కూడా మనం జరుగుతున్నది అయానిక బంధం గురించే కాబట్టి దాన్ని అయానిక బంధానికి ఉదాహరణలు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే తెలుగు తెలిసినటువంటి విద్యార్థి ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలు మరియు సెవెంత్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలు వాటిని కలపండి ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉదాహరణకు లీథియం తీసుకుందాము సెవెంత్ ఇయర్లో ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ ఇలా తీసుకున్నాం లీథియం ఫ్లోరైడ్ లీథియం క్లోరైడ్ లీథియం బ్రోమైడ్ లీథియం అయోడైడ్ అట్లా సోడియం తీసుకోండి సోడియం ఫ్లోరైడ్ సోడియం క్లోరైడ్ సోడియం బ్రోమైడ్ సోడియం అయోడైడ్ పొటాసియం తీసుకోండి పొటాసియం క్లోరైడ్ పొటాసియం బ్రోమైడ్ పొటాసియం అయోడైడ్ అట్లా రుబీడియం తీసుకుంటారు రుబీడియం ఫ్లోరైడ్ రుబీడియం క్లోరైడ్ రుబీడియం బ్రోమైడ్ రుబీడియం అయోడైడ్ ఎన్నండి అదేవిధంగా సెకండ్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలకు సెవెంత్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలకు మధ్యన ఎన్ని వందల కొలది ఎగ్జాంపుల్ రాయొచ్చండి అక్కడ కాన్సెప్ట్ దొరకటం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయంగా మనం భావించాలి తర్వాత ఉదాహరణకు వెల్ నోటెడ్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇరవై ముప్పై నలభై సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఇన్ జనరల్గా ఇస్తున్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్ మన టెక్స్ట్ బుక్లలో సోడియం క్లోరైడ్ సోడియం క్లోరైడ్
అయితే సోడియం పరమాణువు ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోయి సమీప జడవాయు విన్యాసము అంటే సమీప జడవాయువు అయినటువంటి నియాన్ విన్యాసాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ దాని కింద గమనించండి సోడియంను కనుక చూసినట్లయితే సోడియం ఒక పరమాణువు కోల్పోవటం వల్ల ఎన్ఏ ప్లస్గా ఎలా మారుతుందో ఒకసారి చూడండి సోడియం ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోవటం ఎన్ఏ తర్వాత మైనస్ ఎలక్ట్రాన్ అండి ఇక్కడ ఎన్ఏ తర్వాత మైనస్ ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోవటం వల్ల ఎన్ఏ ప్లస్గా మారుతుందండి అక్కడ కాబట్టి మనం గమనించాల్సింది సోడియం సోడియం అనేది ఎన్ఏ ప్లస్గా మారి అధిక స్థిరత్వాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది అన్నటువంటి విషయాన్ని గమనించండి ఎన్ఏ ప్లస్ ఆయాను ధర్మాలు సోడియం యొక్క ధర్మాలతో పోలిస్తే భిన్నంగా ఉంటాయి ఎన్ఏ ప్లస్ ఏమో స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది సోడియం ఏమో స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉండదండి అదేవిధంగా క్లోరిన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ను గ్రహించిన ద్వారా లేదా ఒక ఎలక్ట్రాన్ పొందటం ద్వారా సమీప జడవాయువు అయినటువంటి ఇక్కడ క్లోరైడ్ ఆర్గాన్ విన్యాసాన్ని పొంది అధిక స్థిరత్వాన్ని పొందుతున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతున్నది తర్వాత చూడండి సోడియంకి ఒక క్లోరిన్ కలిపితే క్లోరైడ్గా మారుతుంది క్లోరైడ్ లోపల ఉండబడే ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఎంత అంటే ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండి క్లోరైడ్ లోపల ఎన్ని ప్రోటాన్లు ఉంటాయి అంటే పదిహేడు ప్రోటాన్లు ఉంటాయండి ఇలా కూడా అడుగుతున్నారు క్లోరైడ్ లోపల ఉండబడే ఎలక్ట్రాన్ మరియు ప్రోటాన్ల సంఖ్య పద్దెనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు పదిహేడు ప్రోటాన్లు ఉంటాయండి మీ అందరికీ తెలిసిందే అది ఆ విధంగా కూడా కొన్ని ఎంట్రన్స్లలో అడుగుతున్నాడు కాబట్టి డిఎస్సి లోపల కూడా అడగటానికి ఛాన్స్ ఉండబడినటువంటి అంశము తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక అంశాన్ని గమనించండి క్లోరైడ్ యొక్క ఆయాను ధర్మాలు క్లోరిన్ పరమాణు ధర్మాలతో పోలిస్తే చాలా భేదాలను కలిగి ఉంటాయి మీకు తెలిసినటువంటిది అదేవిధంగా సోడియం పరమాణువు నుండి ఒక ఎలక్ట్రాను ఒక ఎలక్ట్రాను కోల్పోయి క్లోరిన్ పరమాణువును బదిలీ చేయడం వలన సమీప జడవాయువు అయినటువంటి ఎన్ఏ ప్లస్ అనేది సమీప జడవాయు విన్యాసం కలిగినటువంటి ఎన్ఏ ప్లస్ మరియు సిఎల్ మైనస్గా మారుతుంటాయి అన్నటువంటి విషయం మనకు తెలిసిందే తర్వాత చూడండి ఇక్కడ గమనించండి పరస్పర విరుద్ధ ఆవేశాలు కలిగినటువంటి ఎన్ఏ ప్లస్ మరియు సిఎల్ మైనస్ ఆయాను దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాటి మధ్యన స్థిర విద్యుత్ ఆకర్షణ బలాలు ఉండటం వల్ల ఏర్పడే బంధం ఆయానిక బంధము అంటారని టూ ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎల్ టూ గివ్స్ రైస్ టు టూ ఎన్ఏ సిఎల్ అంటే సోడియంకు క్లోరిన్కి మధ్యన ఏర్పడినటువంటి బంధము సోడియం క్లోరైడ్ మధ్యన అయానిక బంధం ఉన్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతున్నది తర్వాత మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ను తీసుకోండి మీకు వెంటనే అర్థమవుతుంది మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ లోపల ఏ బంధం ఉంది అంటే మెగ్నీషియం సెకండ్ గ్రూపు ఆక్సిజన్ సిక్స్త్ గ్రూపు మెగ్నీషియం అనేది లోహము ఆక్సిజన్ అనేది అలోహము లోహపు అలోహాల మధ్యన ఇన్ జనరల్గా ఏర్పడే బంధము అయానిక బంధం అనేటువంటి విషయం మీకు తెలిసిందే కాబట్టి మెగ్నీషియం సెకండ్ గ్రూపు కాబట్టి దాని వ్యాలెన్సీ లోపల రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఒకసారి స్క్రీన్ మీద అబ్జర్వ్ చేయండి మెగ్నీషియం పరమాణు యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం టూ కామా ఎయిట్ కామా టూ అంటే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ అంటే దాని వేనియల్స్ లోపల రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతున్నది తర్వాత మెగ్నీషియం పరమాణు రెండు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోతే నియాను విన్యాసాన్ని పొందగలుగుతుందండి కావున మెగ్నీషియం పరమాణు రెండు ఎలక్ట్రాన్లు కోల్పోయి ఎంజీ ప్లస్ టూ ఆయాన్గా మారటము అంటే నియాన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని పొందుతున్నట్టుగా మనకు తెలుస్తున్నది ఇక్కడ MG నుంచి రెండు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోయినట్టయితే ఎంజీ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్గా మారుతున్నది అండి మొదట్లోనేమో ఎంజీ అనేది తటస్థ పరమాణువు ఎంజీ ప్లస్ టూగా మారిన తర్వాత అది ఆవేశపూరితమైనటువంటి ఆయానుగా మారింది అన్నటువంటి విషయాన్ని గమనించండి మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మెగ్నీషియంలో టూ ఎయిట్ కామా టూ కామా ఎయిట్ కామా టూ ఉన్నది ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము అదే ఎంజీ ప్లస్లో టూ కామా ఎయిట్ అంటే దీంట్లో వేలెన్సీలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లను కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఎంజీ ప్లస్ టూ అనేది అత్యధిక స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటున్నట్టుగా అర్థమవుతున్నది డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు గమనిస్తూనే ఉన్నారు ఇక్కడ ఆక్సిజన్ పరమాణు రెండు ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించడం వల్ల నియాన్ విన్యాసాన్ని పొందుతుంది అన్నటువంటి విషయము అక్కడ మెగ్నీషియం యొక్క ఆక్సైడ్ లోపల మెగ్నీషియం రెండు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోవటం ఆక్సిజన్ రెండు ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించే విషయం మనకు అర్థమవుతున్నది ఆ తర్వాత మీరు గమనించండి ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ పైన కనుక చూసినట్లయితే ఆక్సిజన్ రెండు ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించి ఓ మైనస్ టూ ఆయాన్గా మారుతుంది మెగ్నీషియం రెండు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోయేమో ఎంజీ ప్లస్ టూ ఆయాన్గా మారుతున్నటువంటి విషయాన్ని మనము స్పష్టంగా గమనించవచ్చు అయితే మెగ్నీషియం ఆక్సిజన్తో చర్యనుంది మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్గా మారిన తర్వాత దాని యొక్క మెగ్నీషియం యొక్క ఆక్సైడ్ లోపల ఉండబడిన ఆయానులు ఏంటి అంటే ఎంజీ ప్లస్ టూ మరియు ఓ మైనస్ టూ అనే ఆయాన్లు గా ఉంటుందండి ఈ సమ్మేళనం లోపల కాబట్టి ఎంజీ ప్లస్ టూ కామా ఓ మైనస్ టూ ఆయాన
వలన మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది అన్నటువంటి విషయం మనకు తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి క్యాల్షియం ఫ్లోరైడ్ క్యాల్షియం సెకండ్ సెకండ్ గ్రూపు ఫ్లోరిన్ సెవెంత్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలండి క్యాల్షియం ఫ్లోరైడ్ మధ్యన ఏర్పడుతున్నటువంటి బంధం ఏంటి అంటే అయానిక బంధము సింపుల్గా చెప్పొచ్చండి అయానిక బంధం ఏర్పడుతుంది క్యాల్షియం ఫ్లోరైడ్లో క్యాల్షియం అనేది రెండు ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్లను కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది రెండు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోతూ ఆర్గాన్ జడవాయు విన్యాసాన్ని పొందితే ఫ్లోరిన్ లెమో రెండు ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహిస్తూ అక్కడ రెండు ఎఫ్ మైనస్ ఆయాన్లుగా మారుతున్నటువంటి విషయం మనకు అర్థమవుతున్నది తర్వాత ఫ్రెండ్స్ క్యాల్షియం పరమాణువు రెండు ఎలక్ట్రాన్లను బదిలీ చేయడం వల్ల రెండు ఫ్లోరిన్ పరమాణువులు క్యాల్షియం పరమాణువు నుండి బదిలీ కావడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్లు గ్రహించి రెండు ఎఫ్ మైనస్ ఆయాన్లుగా మారుతున్నటువంటి విషయం మనకు తెలుస్తున్నది ఫ్రెండ్స్ మనం అందరము గమనిస్తున్నాము ఆయానిక బంధం గురించి ఆయానిక బంధము అనేది ఎలక్ట్రాన్ల బదలాయింపు కారణంతో ఏర్పడుతున్నటువంటి బంధం గురించి మనకు తెలిసిందే అదేవిధంగా పరస్పర విరుద్ధ ఆవేశం కలిగినటువంటి ఆయానను బంధించే బలాలను కూడా అయానిక బంధము అంటారు అన్నటువంటి విషయం మనకు తెలిసినటువంటిదే తర్వాత ఇంకొక విషయాన్ని గమనించండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్యాల్షియం ఫ్లోరైడ్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే క్యాల్షియం రెండు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోతూ రెండు ఫ్లోరిన్లు రెండు ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహిస్తూ క్యాల్షియం ప్లస్ టూకు రెండు ఎఫ్ మైనస్లు ఆయాన్లకు మధ్యన ఆకర్ష బలాల వలన ఒక అయానిక బంధము అనేది ఏర్పడుతున్నది అన్నటువంటి విషయం మనకు అర్థమవుతుంది సిఏఎఫ్ టూగా మారుతున్నది తర్వాత అయానిక బంధం ఏర్పడినప్పుడు ఒక కారక పరమాణువు నుండి మరి ఒక కారక పరమాణువులకు ఎలక్ట్రాన్ మార్పిడి అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నటువంటి విషయం మీకు తెలుసు తర్వాత ఒక పరమాణువు బాహ్య తమ కరపరము నుండి ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోయి ధనాత్మక ఆయానిగా మారుతుంది మరియు సమీప జడవాయువు యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని పొందుతుంది అన్నటువంటి విషయం మనకు తెలిసిందే అదేవిధంగా రెండవ పరమాణువు ఎలక్ట్రాన్లను స్వీకరించి ఋణాత్మక ఆయానిగా మారుతుంది మరియు సమీప జడవాయువు యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని కలిగి ఉంటుంది అనే విషయం కూడా గమనించడం జరిగింది ఇంకొక విషయము మీకు తెలుసు రెండు వ్యతిరేకమైనటువంటి ఆయాన్ల మధ్యన ఆకర్ష బలాల మూలంగా ఏర్పడినటువంటి బంధాన్ని అయానిక బంధము అంటారు అన్నటువంటి విషయం కూడా మనం గమనించాము అయానిక పదార్థాల యొక్క ధర్మాలు కనుక తెలిస్తే మీకు సమయోజనీయ పదార్థాల యొక్క ధర్మాల గురించి చదవవలసినటువంటి అక్కర లేదు అని నేను స్పష్టంగా గుర్తు చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి అయానిక పదార్థం అనగానే ఫస్ట్ మనకు గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటంటే ఎన్ఏసిఎల్ అండి చూడండి ఎన్ఏసిఎల్ ఈ సోడియం క్లోరైడ్ను దృష్టి లోపల పెట్టుకోవాలి పెట్టుకొని అది స్ఫటిక స్థితిలో ఉంటాయి అయానిక పదార్థాలు ఉప్పు నీటి లోపల కరుగుతుంది అంటే ఉప్పు నీటి లోపల కరుగుతూ ఉంటుంది ఆయాన్లుగా మారుతూ ఉంటుంది అన్నటువంటి విషయం మీకు తెలుసు తర్వాత ఇది దిశ రహితమైనటువంటి బంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది అంటే దిశ అనేది ఉండదండి దీంట్లో స్పష్టమైనటువంటిది అదేవిధంగా అధిక స్థిర విద్యుత్ ఆకర్ష బలాల కారణం చేత ఏర్పడుతున్నటువంటి బంధము కాబట్టి ఇది బలమైనటువంటి బంధాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటుంది కాబట్టి అయానిక పదార్థాల యొక్క ద్రవీభవన బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతల విలువలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంటాయి వీటికి ఎక్కువగా ఉంటాయంటే సమయోజన పదార్థాలకు తక్కువగా ఉంటాయి అయానిక పదార్థాలు అయానిక రూపంలో ఉంటే సమయోజనీయ పదార్థాలు పరమాణువులు లేదా అణువుల రూపంలో ఉంటాయి అయానిక పదార్థాలకు ద్రవీభవన బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువ అంటే సమయోజన పదార్థాలకు తక్కువ అనే అర్థము ఇది దిశరహితమైనటువంటి బంధం అయితే ఇది దిశయుతమైనటువంటి బంధము ఈ విధంగా ఒకదానితో ఒకటి పోలికను చేసుకుంటూ మనము ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చండి వీటి యొక్క ధర్మాలలో ఫస్ట్ది మీరు గమనించి చూసినట్లయితే అయానిక పదార్థాలు స్ఫటిక ఆకృతులతో ఉన్నటువంటి ఘన పదార్థాలు స్ఫటిక నిర్మాణము విరుద్ధ ఆవేశాలు కలిగినటువంటి ఆయాన్ల జంటల సముదాయాలండి తర్వాత అయానిక పదార్థంలో ఆయాన్ల క్రమమైనటువంటి అమరిక వలన పదార్థాలకు నిర్దిష్టమైనటువంటి ఒక ఆకృతి అనేది ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా నిర్దిష్టమైనటువంటి క్రమ అమరికలో ఉండే అయానిక పదార్థాలను స్ఫటికము అంటారు నిర్దిష్టమైన క్రమ అమరికలో ఉండే అయానిక పదార్థాన్ని స్ఫటికము అంటారండి మీరు క్రిస్టల్ లాటిస్ స్ట్రక్చర్ అనే పదము స్ఫటికం అనే పదార్థము అయానిక పదార్థాలకు మాత్రమే వాడుతాము సోడియం క్లోరైడ్ స్ఫటికములో ఒక ఎన్ఏ ప్లస్ ఆయాను చుట్టు ఆరు ఒక సిఎల్ మైనస్ ఆయాను చుట్టు ఆరు ఎన్ఏ ప్లస్ ఆయాన్లు ఉంటాయి కాబట్టి సోడియం క్లోరైడ్ యొక్క సమన్వయ సంఖ్య ఎంత అని పరీక్షలు అడిగితే ఆరుగా మీరు చెప్పాలండి సోడియం క్లోరైడ్ యొక్క సమన్వయ సంఖ్య ఆరు 
ఎందుకంటే దీని యొక్క స్ఫటికంలో ఒక్కొక్క ఎన్ఏ ప్లస్ చుట్టూ ఆరు సిఎల్ మైనస్లు ఒక్క సిఎల్ మైనస్ చుట్టూ ఆరు ఎన్ఏ ప్లస్లు ఉంటాయి కాబట్టి దాని యొక్క సమన్వయ సంఖ్య కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఎంత అంటే ఆరుగా మనం చెప్పాలి అదేవిధంగా అయానిక సమ్మేళనాలు స్ఫటిక ఘనపదార్థాలు కావున వీటి యొక్క ద్రవీభవన బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే స్థిర విద్యుత్ ఆకర్ష బలాల వలన బలంగా ఆకర్షింపబడి ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని తెంచటానికి అధికమైన శక్తులు అవసరము కాబట్టి వీటి యొక్క ద్రవీభవన బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటున్నట్లు మనకు అర్థమవుతున్నది డియర్ ఫ్రెండ్స్ గమనిస్తూనే ఉండండి అయానిక సమ్మేళనాలు నీరు వంటి ధ్రువ ద్రావణలలో కరుగుతాయి కానీ అధ్రువ ద్రావణలో అయినటువంటి ఆ బెంజిన్ లాంటి వాటిలో కరగవు అనే విషయాన్ని గమనించండి అయానిక సమ్మేళనాలు బెంజిన్ కార్బన్ టెట్రా క్లోరైడ్ కార్బన్ డైసల్ఫైడ్ వంటి అధ్రువ ద్రావణలలో మాత్రం కరగవు ఇవి ముఖ్యమైనటువంటి ధర్మాలలో మనము గమనించవచ్చు ఇంకొక అంశం ఏంటంటే ఘనస్థితి లోపల ఉన్న అయానిక సమ్మేళనాల్లో విద్యుత్ ప్రసరణ అనేది జరగదు కారణము ఆయాలను స్వేచ్ఛగా కదలవండి మీరు ఘనస్థితిలో ఎన్ఈసిఎల్ను తీసుకొని దాని గుండా విద్యుత్ ప్రసరణ చేస్తే విద్యుత్ ప్రసరణ అనేది జరగవు కారణం అంటే నో మూమెంటమ్ ఆఫ్ ద ఆయాన్స్ ఆయాన్ల కదలిక స్వేచ్ఛాయుతంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అక్కడ దాని గుండా విద్యుత్ ప్రసరణ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ అదే ఎన్ఏసిఎల్ను నీటి లోపల కరిగిస్తే అది ఎన్ఏ ప్లస్ గాను సిఎల్ మైనస్ గాను విడిపోతుంది కాబట్టి స్వేచ్ఛాయుతంగా విడిపోయినప్పుడు ఈ ఆయాన్లు అనేది విద్యుత్ ప్రసరణ మోసుకుపోవడానికి కారణం అవుతున్నాయి కాబట్టి ఏ లవణ జల ద్రావణాలన్నీ కూడా విద్యుత్ తన గుండా ప్రసరణ జరుపుతాయి కాబట్టి ఇవి మంచి ఎలక్ట్రోలైట్లుగా పనిచేస్తాయి అన్నటువంటి విషయం కూడా మీరు గత క్లాసులలో చూసే ఉంటారు తర్వాత ఇప్పటి వరకు మనం చదివినటువంటి ఇవి అన్ని అంశాలు కూడా అయానిక పదార్థము అంటే ఏంటి అయానిక పదార్థం ఎలా ఏర్పడుతుంది అయానిక పదార్థాల యొక్క ధర్మాలు ఏంటి దానికి సంబంధించినటువంటి ఎన్ఏసిఎల్ను తీసుకుంటే దాంట్లో సమన్వయ సంఖ్య ఆరు గాను అదే సీసియం క్లోరైడ్ కనుక తీసుకుంటే దాంట్లో సమన్వయ సంఖ్య ఎనిమిది అండి ఎందుకంటే ఒక సీజియం ఆయాను చుట్టూ ఎనిమిది సిఎల్ మైనస్లు ఉంటాయి ఒక సిఎల్ మైనస్ ఆయాను చుట్టూ ఎనిమిది సీజియం ఆయాలు ఉంటాయి కాబట్టి దాని లోపల సమన్వయ సంఖ్య ఎనిమిది సోడియం క్లోరైడ్ ఎఫ్సిసి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటే సీజియం క్లోరైడ్ బీసిసి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుందండి ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ ఇక్కడ ఏమో బీసిసి అంటే బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఈ విషయాలను మీరు గమనించాలి అయానిక బంధం గురించి మనం చర్చించేటప్పుడు అయానిక బంధం అనేది ముఖ్యమైనటువంటిది ఆ తర్వాత సమయోజనీయ బంధాన్ని గురించి మనం చర్చించబోతున్నాము సమయోజనీయ బంధము అంటే ఏంటి సమయోజనీయ పదార్థాలు అంటే ఏంటి సమయోజనీయ పదార్థాల యొక్క లక్షణాలు ఏంటివి సమయోజనీయ బంధం ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుందనే విషయాన్ని గురించి మనం ముందస్తుగా చూడాలండి చూడండి గమనించండి డియర్ ఫ్రెండ్స్ సమయోజనీయ బంధాన్ని ఇంకొక మాటలో లూయిస్ బంధము అని కూడా అంటారండి సమయోజనీయ బంధాన్ని లూయిస్ బంధము అని కూడా అంటాము ఎలక్ట్రాన్లను సమిష్టిగా పంచుకోవటం వల్ల ఏర్పడే బంధాన్ని సమయోజనీయ బంధము అంటారండి ఎలక్ట్రాన్లు సమిష్టిగా పంచుకోవాలి రెండు పరమాణువులు రావాలి రెండు పరమాణువులు ఎలక్ట్రాన్లు ఇవ్వాలి ఆ ఎలక్ట్రాన్లు సమిష్టిగా పంచుకుంటే దాన్ని సమయోజనీయ బంధం అంటారు దీన్నే కోవలెంట్ బాండ్ అంటారండి ఈ సమయోజనీయ బంధము అనేది ఎలా ఉండొచ్చు అంటే ఒకటి చూడండి ఏక బంధము ద్విబంధము త్రిబంధంగా ఉండొచ్చు ఒక ఎలక్ట్రాన్ జంటను కనుక రెండు పరమాణువుల మధ్యన పంచుకుంటే ఏక బంధము రెండు ఎలక్ట్రాన్ల జంటలు రెండు పరమాణువుల మధ్యన పంచుకుంటే ద్విబంధము రెండు పరమాణువుల మధ్యన మూడు ఎలక్ట్రాన్ల జంటలను పంచుకుంటే త్రిబంధం ఏర్పడుతుందండి ఇది సమయోజనీయ బంధంలో ఒక రకము రెండోది సమయోజనీయ బంధాన్ని మళ్ళీ రెండు రకాలుగా చేశారండి ధ్రువాత్మక సమయోజనీయ బంధము అధ్రువాత్మక సమయోజనీయ బంధము ధ్రువాత్మక సమయోజనీయ బంధము అంటే సమయోజనీయ బంధము కలిగి ఉన్నటువంటి అణువులో చూడండి ఉదాహరణకు హెచ్ఎఫ్ను తీసుకొని చూద్దాము హైడ్రోజన్ మీద ధనావేశం పాక్షిక ధనావేశము నెక్స్ట్ ఫ్లోరిన్ మీద పాక్షిక రుణావేశం ఉంటుందండి ఆ రెండింటి మధ్యన ఉండబడే ఎలక్ట్రాన్ జంట ఫ్లోరిన్ వైపు లాగబడి ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్లోరిన్కు పాక్షికమైన రుణావేశం వస్తుంది కాబట్టి రెండు ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రాన్ జంట సమిష్టిగా పంచుకుంటుంది కాబట్టి సమయనే బంధమే కానీ ఆ అణువులో పాక్షిక ధన రుణావేశాలు ఏర్పడుతున్నాయి కాబట్టి దాన్ని ధ్రువ అణువు అని అటువంటి ధ్రువ అణువు లోపల ఉండబడినటువంటి సమయోజనీయ బంధాన్ని ధ్రువ సమయోజనీయ బంధము అంటారు ఉదాహరణకు అధ్రువ సమయోజనీయ బంధము అంటే హెచ్ టూను తీసుకోండి హెచ్ హెచ్ 
ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంది రెండవ హైడ్రోజన్ కూడా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంది ఆ రెండింటిని సమానంగా పంచుకోవడం వల్ల ఏర్పడే బంధము అద్రువ సమయోజనీయ బంధం అండి ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ల మీద ఎటువంటి ఆవేశం అనేది ఉండదు కాబట్టి అద్రువ సమయోజనీయ బంధము ధ్రువ సమయోజనీయ బంధము అదేవిధంగా సిగ్మా బంధము పై బంధాలు కూడా మనము వీటిలో భాగాలుగా చెప్పుకోవచ్చు సిగ్మా బంధము అనేది కూడా ఎలక్ట్రాన్లను పంచుకోవడం వల్ల ఏర్పడుతుంది కాకపోతే ఆర్బిటాల్ల మధ్యన రేఖి అతిపాతం వల్ల ఏర్పడుతుందండి ఈ సిగ్మా బంధము అదే పై బంధం అయినట్లయితే ఆర్బిటాల్ల మధ్యన పాక్షిక అతిపాతం ఉండటం వల్ల మాత్రమే ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అక్కడనైనా సిగ్మా బంధంలో కానీ పై బంధంలో కూడా ఎలక్ట్రాన్లను సమిష్టిగా పంచుకోవటం వల్ల మాత్రమే ఏర్పడుతుంది కాబట్టి సమయోజనీయ బంధాన్ని ఓవరాల్గా ఏక బంధము ద్విబంధము త్రిబంధములుగా ఒకటి ధ్రువాత్మక అధ్రువాత్మక సమయోజనీయ బంధములుగా రెండవది మూడవ అంశం ఏంటంటే సిగ్మా మరియు పై బంధములుగా వర్గీకరణ చేయటం జరిగిందండి ఈ సమయోజనీయ బంధం అనేది అయానిక బంధం ఎంత ముఖ్యమైందో సమయోజనీయ బంధం కూడా అంతే ముఖ్యమైంది కాబట్టి దీని గురించి జాగ్రత్తగా మీరు గమనించాలని కోరుకుంటున్నాను తర్వాత చూడండి మీరు గమనించండి రెండు పరమాణువుల మధ్య ఎలక్ట్రాన్ల జంటలను పంచుకోవడం వల్ల ఏర్పడినటువంటి బంధాన్ని సమయోజనీయ బంధం అంటారండి మీరు ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ టూ తీసుకోండి ఆక్సిజన్ తీసుకోండి నైట్రోజన్ తీసుకోండి ఏ అణువును తీసుకున్న రెండు పరమాణువులు దగ్గరకు వస్తాయి ఈ ఎలక్ట్రాన్లను ఇస్తుంది రెండవ పరమాణువు కూడా ఎలక్ట్రాన్లు ఇస్తుంది వాటిని మళ్ళీ సమానంగా పంచుకుంటుంది యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దట్ ఏమవుతుంది అంటే ఆ రెండింటి మధ్యన ఒక సమయోజనీయ బంధం అనేది ఏర్పడుతుంది సమయోజనీయ బంధాన్ని ఒక డాష్ అనే గుర్తుతోనే చూపిస్తాము ఒక అణువు లోపల ఎన్ని డాష్ అనే సింబల్స్ను కలిగి ఉంటాయో దాని లోపల అన్ని సమయోజనీయ బంధాలు ఉన్నట్టుగా మనం చెప్పొచ్చు ఉదాహరణకు సిహెచ్ ఫోర్ను తీసుకుంటే సిహెచ్ ఫోర్ సిహెచ్ 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 నాలుగు డాష్లు అంటే నాలుగు సమయోజనీయ బంధాలను కలిగి ఉంటున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతున్నది తర్వాత బంధములో పాల్గొనే రెండు పరమాణువులు బంధము ఏర్పడడానికి అవసరమైన ఎలక్ట్రాన్లను సమానంగా ఇస్తాయండి ఉదాహరణకు హైడ్రోజన్ ఉన్నది అనుకోండి ఇది ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చి సమానంగా పంచుకుంటుంది ఆక్సిజన్ ఉన్నది అనుకోండి దాంట్లో రెండేసి ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి కాబట్టి రెండు రెండు ఇంటి ఇచ్చేసి రెండు ప్లస్ రెండు నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు సమిష్టిగా పంచుకొని ఆక్సిజన్ అణువు లోపల ద్విబంధం ఏర్పడుతుంది ఇక నైట్రోజన్ తీసుకుంటే వాటి వేలెన్సీలో మూడు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి కాబట్టి మూడు మూడు ఇచ్చేసి మొత్తము మూడు జంటలుగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఆరు ఎలక్ట్రాన్లను పంచుకోవడం వల్ల నైట్రోజన్ లోపల త్రిబంధం ఏర్పడుతున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతున్నది తర్వాత బంద ఎలక్ట్రాన్ల జంటను రెండు పరమాణులు సమిష్టిగా పంచుకుంటాయండి బంద ఎలక్ట్రాన్ల జంటను రెండు పరమాణులు సమానంగా పంచుకుంటాయి దానివల్ల ఏర్పడే బంధాన్ని సమయోజనీయ బంధము లేదా కోవలెంట్ బంధము అంటారు దీన్ని లూయిస్ బంధం అని కూడా అంటాము ఎలక్ట్రాన్ బదిలీ సాధ్యం కాని పరమాణువుల మధ్య మాత్రమే సమయోజనీయ బంధం ఏర్పడుతుందండి ముఖ్యంగా మీరు చూడండి గమనించండి లోహ అలోహాల మధ్యనేమో అయానిక బంధం ఏర్పడితే ఎస్ బ్లాక్ పి బ్లాక్ మధ్యన చూడండి అయానిక బంధం ఏర్పడితే పి బ్లాక్ లోపల ఉండబడినటువంటి మూలకాల మధ్యన సాధారణంగా సమయోజనీయ బంధాన్ని మనము గమనించవచ్చు ఇక తర్వాత సమయోజనీయ బంధానికి ఉదాహరణలు మీరు గమనించి చూడండి ఆ హెచ్ టూ అణువును తీసుకున్నట్లయితే రెండు హైడ్రోజన్ పరమాణులు సంయోగం వలన హైడ్రోజన్ అనే అణువు ఏర్పడుతున్నటువంటి విషయాన్ని గమనించవచ్చు హైడ్రోజన్ పరమాణు హైడ్రోజన్ డాట్ హైడ్రోజన్ డాట్ వన్ ఎస్ వన్ వన్ ఎస్ వన్ ఆ రెండు డాట్స్ని చూడండి ఎలా పంచుకుంటున్నాయో స్క్రీన్ పైన మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు హెచ్ టూ అనేది ఎలా ఏర్పడింది అనేది అంటే ఆ జంటను సమిష్టిగా పంచుకోవటం వల్ల హెచ్ టూ అణువు లోపల నీకు సింగిల్ బాండ్ అనేది ఏర్పడుతున్నటువంటి విషయం గమనిస్తున్నాము హైడ్రోజన్ పరమాణువులో ఒకే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కారణం దాని యొక్క పరమాణు సంఖ్య ఒకటే ఉండటం అదేవిధంగా హైడ్రోజన్ పరమాణు స్థిరత్వం పొందాలి అంటే రెండు ఎలక్ట్రాన్లు కలిగి ఉండాలండి రెండు ఎలక్ట్రాన్లను కలిగి ఉండాలంటే ఇది ఎలక్ట్రాన్లు స్వతహాగా గ్రహించలేదు కాబట్టి ఓన్లీ పంచుకోవడానికి మాత్రమే ఇష్టపడుతుంది కాబట్టి సమయోజనీయ బంధము అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది స్థిర ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని పొందాలంటే ప్రతి హైడ్రోజన్ పరమాణువుకు ఒక ఎలక్ట్రాన్ అవసరం కాబట్టి స్థిర ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం పొందాలంటే ప్రతి హైడ్రోజన్ పరమాణుకు ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ అనేది అవసరం కాబట్టి రెండు హైడ్రోజన్ పరమాణులోని ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ను కోల్పోదు కోల్పోకుండా ఫ్రెండ్స్ మీరు గమనిస్తూనే ఉన్నారు మనము సమయోజనీయ బంధం గురించి మనం చదువుతున్నాము ఎలక్ట్రాన్లను పంచుకోవటం వల్ల ఏర్పడే బంధాన్ని సమయోజనీయ బంధము అంటారని ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితులలో పరమాణువులకు స్థిర ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కలిగి ఉండటం వల్ల లేదా స్థిర ఎలక్ట్రాన్లను ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒకసారి గమనించండి పరమాణువులకు స్థిర ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము 
ఎలక్ట్రాన్లను పంచుకోవటం వల్ల ఏర్పడుతుందండి ఇంతవునిపేమో అయానిక బంధంలో ఎలక్ట్రాన్లను బదలాయింపు వల్ల ఏర్పడితే ఇక్కడ పంచుకోవటం వల్ల ఏర్పడుతుంది అన్నటువంటి విషయం మనం గమనిస్తున్నాము రెండు హైడ్రోజన్ అణువులో రెండు హైడ్రోజన్ పరమాణువులు ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చి ఆ ఎలక్ట్రాన్ జంటను రెండు పరమాణువులు సమిష్టిగా పంచుకుంటాయి కాబట్టి హెచ్ టూలో ఏక బంధం ఉంటుంది అన్న విషయం మనకు అర్థమవుతుంది పంచుకోబడిన ఎలక్ట్రాన్ జంటను బంధ ఎలక్ట్రాన్ జంట అని బంధ జంట ఎలక్ట్రాన్లు రెండు పరమాణువులను అంటి పెట్టుకొని ఉంచుతాయండి అక్కడ తర్వాత ఈ జత బంధ ఎలక్ట్రాన్ జంట ఎలక్ట్రానులు ఒక సమయోజనీయ బంధాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాయి ఒక జంట ఒక సమయనీయ బంధం రెండు జంటలు రెండు సమయనీయ బంధాన్ని మూడు జంటలు మూడు సమయోజనీయ బంధాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాయండి అదేవిధంగా హైడ్రోజన్ అణువులో రెండు హైడ్రోజన్ పరమాణువుల మధ్యన ఏక బంధం ఉంటున్నటువంటి విషయం మనకు తెలిసింది అదేవిధంగా రెండు క్లోరిన్ పరమాణువుల మధ్యన కూడా చూడండి వాటి మధ్యన వేలెన్సీలో ఏడు ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నప్పటికీ క్లోరిన్లో ఒక్కొక్క ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కాబట్టి రెండు కూడా దగ్గరకు సమీపంలో పలికొచ్చి పంచుకోవటం వల్ల క్లోరిన్ అణువులు సమయోజనీయ బంధం ఏర్పడుతున్నట్టుగా అర్థమవుతున్నది అదేవిధంగా ఒక్కొక్క క్లోరిన్ పరమాణుకు స్థిరమైనటువంటి జడవాయు ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని పొందాలంటే ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ అవసరము అనే విషయం మీకు అర్థమైంది రెండు క్లోరిన్ పరమాణువులు ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చి ఆ ఎలక్ట్రాన్ జంటను రెండు పరమాణులు సమిష్టిగా పంచుకోవడం వల్ల స్థిరమైనటువంటి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని పొంది సమయోజనీయ బంధాన్ని కలిగి ఉంటున్నటువంటి విషయం మనకు అర్థమైంది రెండు క్లోరిన్ పరమాణువులు ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చి ఆ ఎలక్ట్రాన్ జంటను రెండు పరమాణులు సమిష్టిగా పంచుకోవటం వల్ల మీకు ఈ సమయోజనీయ బంధం ఏర్పడుతున్నటువంటి విషయం తెలిసిన తర్వాత సాధారణంగా సమయోజనీయ బంధం అనేది రెండు అలోహపు పరమాణువుల మధ్యన ఏర్పడుతుందండి అదే అయానిక బంధం అయితేనేమో లోహ అలోహాలు సమయోజనీయ బంధం అయితేనేమో ఇక్కడ రెండు అలోహపు పరమాణువుల మధ్యన ఏర్పడుతుంది అన్నటువంటి విషయం మనకు అర్థమైంది సమయోజనీయ బంధం ద్వారా పరమాణువుల కలయిక జరిగిన అణువులను సమయోజనీయ అణువులు అంటారు అదేవిధంగా అణువులను ఏర్పరచడానికి వినియోగించబడిన ఎలక్ట్రాన్ జంటల సంఖ్యను ఆ పరమాణువు యొక్క సంయోజకత లేదా వ్యాలెన్సీ అంటారండి ఇవన్నీ మీకు తెలిసినటువంటి విషయాలే తర్వాత మూడో ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే ఆక్సిజన్ వేలెన్సీలో ఆరు ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నప్పటికీ రెండు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి కాబట్టి రెండు ఆక్సిజన్ పరమాణుల మధ్యన ద్విబంధం ఏర్పడుతున్నటువంటి విషయం మనం గమనించాము తర్వాత మీరు ఈ విషయం తెలిసిన తర్వాత గమనించండి ఆక్సిజన్ అణువులో రెండు ఆక్సిజన్ పరమాణువులు ఒక్కొక్కటి రెండు ఎలక్ట్రాన్లను ఇచ్చి నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లను రెండు పరమాణువులు సమిష్టిగా పంచుకొని రెండు ఆక్సిజన్ పరమాణువుల మధ్యన ద్విబంధాన్ని ఏర్పరుస్తున్నట్టుగా అర్థమవుతున్నది చూడండి మీరు గమనించండి ఆక్సిజన్ పరమాణువుల మధ్యన ద్విబంధం ఉన్నది అందులో ఒకటేమో సిగ్మా బంధం రెండవది పై బంధం అవుతుంది రెండు ఆక్సిజన్ పరమాణువుల మధ్యన రెండు సమయోజనీయ బంధాలు ఏర్పడతాయి అందులో ఒకటి సిగ్మా బంధం అయితే రెండవది పై బంధము అవుతుంది అదే రెండు నైట్రోజన్ పరమాణులు సంయోగం చెందినట్లయితే నైట్రోజన్ అణువు ఏర్పడుతుందండి నైట్రోజన్ అణువులో చూడండి మూడు ఎలక్ట్రాన్ జంటలు ఉంటాయి కాబట్టి రెండు నైట్రోజన్ పరమాణువుల మధ్యన త్రిబంధం ఏర్పడుతున్నట్టుగా ఇది సమయోజనీయ బంధం అన్నట్టుగా మనకు తెలుస్తున్నది అదేవిధంగా మీరు ఇక్కడ గమనించండి నైట్రోజన్ అణువులు రెండు నైట్రోజన్ పరమాణువులు మూడు ఎలక్ట్రాన్లను ఇచ్చి పంచుకోవటం వల్ల మూడు సమయోజనీయ బంధాలు రెండు నైట్రోజన్ పరమాణువుల మధ్యన ఏర్పడుతున్నటువంటి విషయాన్ని మనము గమనించవచ్చు తర్వాత నీటి అణువును కనుక తీసుకున్నట్లయితే రెండు హైడ్రోజన్లకు ఒక ఆక్సిజన్కు మధ్యన చూడండి రెండు సమయోజనీయ బంధాలు ఉన్నట్టుగా మనం స్క్రీన్ పైన స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతున్నది తర్వాత నీటి అణువులో రెండు హైడ్రోజన్ పరమాణువులు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ను ఒక ఆక్సిజన్ పరమాణువు రెండు ఎలక్ట్రాన్లను ఇచ్చి పంచుకోవటం వలన రెండు సమయోజనీయ బంధాలు ఏర్పడుతున్నావి అన్నటువంటి విషయం మనకు అర్థమైంది హెచ్ టు ఆర్ రాసినప్పు ఓహెచ్ ఓహెచ్ ఇక్కడ ఒక సమయోజనీయ బంధం ఇక్కడ ఒక సమయోజనీయ బంధం ఉన్నట్టుగా మనకు తెలుస్తున్నది డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడి వరకు మనము సమయోజనీయ బంధము అంటే సమయోజనీయ బంధాల్లో రకాలు ఏంటి తర్వాత సమయోజనీయ బంధం ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది ఏ ఏ మో వాటి మధ్యన సమయోజనీయ బంధాలు ఏర్పడతావి ఎలా ఏర్పడుతున్నావి ఏక బంధము ద్విబంధము త్రిబంధము సిగ్మా బంధము పై బంధము తర్వాత ధృవాత్మక సమయోజనీయ బంధము అధృవాత్మక సమయోజనీయ బంధాల గురించి అన్నింటి గురించి కూడా చూడటం జరిగింది ఇక నెక్స్ట్ కెమికల్ బాండ్ పార్ట్ టూలో నెక్స్ట్ సమయోజనీయ పదార్థాల యొక్క లేదా సమయోజనీయ సమ్మేళనాల యొక్క ధర్మాలను మనం చూడబోతున్నాము కాబట్టి ముందస్తుగా ఈ పార్ట్ వన్ కెమికల్ బాండ్ నుంచి స్పష్టంగా మీకు ఈ క్లాస్ ద్వారా పూర్తి పటుత్వాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నం చేసి డెఫినెట్గా రేపు రాయబోయే టీఆర్టీ ఎగ్జామినేషన్లో సక్సెస్ సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్